ബീഫ് വെല്ലിങ്ടൺ നല്ല സൂപ്പർ പേർ അല്ലേ ന്യൂസിലാൻഡിൽ വെല്ലിങ്ടൺ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇവിടുത്തെ വെല്ലിങ്ടണിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് തോന്നും അല്ല ബ്രിട്ടീഷ് അതായത് അവിടുത്തെ ആദ്യത്തെ ഡ്യൂക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു യുദ്ധമൊക്കെ ജയിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഡിഷാണെന്നാണ് എനിക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ മനസ്സിലായത് പിന്നെ ഞാൻ ഇന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളത് റാംസ യൂട്യൂബിൽ ഇട്ടിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പി ഉണ്ട് അതിൽ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാത്തതായിട്ടൊരു ഒറ്റ സാധനമേ ഉള്ളൂ പുള്ളി അതിൽ ചെസ്റ്റ്നട്ട്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ കുറേ നടന്നു നോക്കി ഇന്ന് എനിക്ക് ചെസ്റ്റ്നട്ട്സ് കിട്ടിയില്ല നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ലൈഫിൽ ആകെ ഞാൻ ഇതൊരു കൂടി വന്നാൽ രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ഒരുപാട് കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോവാം റെഡി റെഡി അപ്പൊ അതെ ഷാത്തോ ബ്രിയാന്ത് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു മുന്നത്തെ വീഡിയോയില് ഇതിനെ കുറിച്ച് അതായത് ടെൻഡർ ലോയിൻ എങ്ങനെയാണ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ മെയിൻ ഫില്ലറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഷാത്തോ ബ്രിയാന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ നമുക്കൊരു അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് ഗ്രാമൊക്കെയാണ് പെർഫെക്റ്റ് ഞാൻ ഇന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് സെറ്റപ്പായിട്ട് വന്നപ്പോൾ കുറച്ച് വലിയ മീറ്റ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഏതാണ്ട് എഴുന്നൂറ് ഗ്രാം സൈസ് ഉള്ള ഇറച്ചി ഞാൻ ദ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് നല്ല സുന്ദരൻ അലുവ പീസ് നമുക്ക് പച്ചറിച്ചൊക്കെ കഴിക്കാൻ ആ ഫാം ഫെഡ് ആണ് കേട്ടോ ലഫ്ലേ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ വാൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റേക്കിനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് സീർ ചെയ്തെടുക്കണം നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ട് കാരമലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മോൾ വശമൊക്കെ ഒന്ന് പാൻ സീർ ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഫ്ലേവർ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ സോ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് സോൾട്ട് ആൻഡ് പെപ്പ പിന്നെ പെപ്പർ എപ്പോഴും സീർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇടുമ്പോൾ കുറച്ചിട്ടാൽ മതി കേട്ടോ പെപ്പർ ഭയങ്കരമായിട്ട് കരിയും ഓക്കെ ലാഫ്ലേ കമൺ കോൾട്ട ലെറ്റ്സ് കുക്ക് ദിസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ പിഷ് ലാഫ്ലി ലുക്ക് എറ്റ് നല്ല സിസ്ലിങ് ഹോട്ട് പാൻ കുറച്ച് ഒലിവ് ഓയില് ഐസ് ആൻഡ് ഹോട്ട് ലവ്ലി ദി സൗണ്ട് കേട്ടോ കേട്ടോ ഓ അപ്പ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കരുത് കേട്ടാ ചിലപ്പോൾ ഒട്ടി പിടിക്കും കണ്ടാ ഈ ഭാഗത്ത് അപ്പം തന്നെ എടുക്കരുത് ഒരിക്കലും കുറച്ച് അവിടെ കിടക്കട്ടെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സൈഡിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യുക റാംസാരെ വീഡിയോ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി പുള്ളി കറക്റ്റായിട്ട് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് സൈഡിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യണേന്ന് പാത്രം കിടാക്കുമ്പോൾ ഈ പാത്രത്തിൻ്റെ സൈഡും കൂടി ആകുമ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗവും പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും ദൈവം ഈ സ്റ്റേക്ക് പെട്ടെന്ന് വേവണ സ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് സോ ബി ജെൻറ്റു വെരി കെയർഫുൾ ഓക്കെ ഇനി ഇത് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ മീനൊക്കെ പൊള്ളിക്കുന്ന പോലെ ഒന്ന് കടഭാഗവും തലഭാഗവും ഒന്ന് പൊള്ളിച്ചെടുക്കുക കണ്ടാ ഈ ഭാഗം എന്ത് വരുന്നുണ്ടാ പെട്ടെന്ന് വേവും സൂക്ഷിച്ചോളാം അപ്പം ഞാനത് അവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് വെച്ചു നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ കാരമലൈസ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്കിപ്പോൾ തന്നെ തിന്നാനാണ് തോന്നുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഞാൻ കുറച്ച് പെപ്പർ ഇട്ടു ഇനി കുറച്ച് പൊകച്ചിൽ വേണ്ടേ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഹോസ് റാഡിഷ് അല്ലേ നമ്മുടെ ഈ വസാബിയൊക്കെ പോലെ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് കേട്ടോ ഹോസ് റാഡിഷ് കുറച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവർ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനം എന്താണ് മസ്റ്റഡ് അല്ലേ ഞാൻ കുറച്ച് ഡീജോൺ മസ്റ്റഡ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അപ്പോൾ അറിയാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ആക്ച്വലി ബീഫിൻ്റെ മുകളിലെ ജ്യൂസും കാരമലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ആ പ്രോട്ടീൻ സ്കിൻ ടെക്സ്ചർ ഒക്കെ ഇല്ലേ അതെന്ത് ഈ മസ്റ്റഡ് ഒക്കെ ആയിട്ട് എൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നാവിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് ഒരു ലേശം മറ്റേ ഊമി നീര് കിട്ടിയത് നീ കണ്ടായിരുന്നു കൊണ്ടത് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് കിട്ടിയായിരുന്നോ നീ ശ്രദ്ധിക്കണം കൊണ്ടേ ഈ എല്ലാ സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ ഇടയിലും റാംസെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഒരു അരമണിക്കൂർ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിലും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും എന്തിനാന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ഈ ഫാറ്റൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്യണ സമയത്ത് നല്ല ടെക്സ്ചർ കിട്ടാനാണ് ഞാൻ അധിക നേരം വയ്ക്കണില്ല കേട്ടോ എനിക്കറിയില്ല ചില ആളുകൾക്ക് അല്ലേ മഷ്റൂം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് മഷ്റൂം ഭയങ്കര ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഈ പഫ്സിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ചിക്കൻ വയ്ക്കും ചിക്കൻ്റെ മുകളിൽ ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ എന്താ പറയുക വഴറ്റി തക്കാളിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള മസാല വയ്ക്കും അതിന് പകരം ബീഫിൻ്റെ മുകളിൽ ഡുക്സൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മഷ്റൂം ഡിഷാണ് സാധാരണ എല്ലാ മി
ഈ പോർക്കിനൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ക്യൂവർ ചെയ്തിട്ട് എടുത്തു വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയില്ലേ ക്യൂവേർഡ് മീറ്റ്സ് നമുക്ക് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സെഷൻ ചെയ്യാം ഞാനൊരു കോൾഡ് ഈ ഡ്രൈ ഏജ്ഡ് ബീഫ് അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ജെർക്കി അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം അപ്പം ഇനി നമ്മുടെ വെല്ലിങ്ടൻ്റെ മെയിൻ പരിപാടിയാണ് എന്താണ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഗ്ലാഡ് റാപ്പ് വയ്ക്കുന്നു അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഹാം എടുത്ത് വയ്ക്കുന്നു ഹാം വേണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ലാണ്ട് നമുക്ക് ശരിക്കും പഫ് പേസ്ട്രിയുടെ മുകളിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇതിനെ റോൾ ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ സോ റോളിംഗ് പ്രോസസ്സ് ആണ് മഷ്റൂം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തണുക്കണ വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും റാംസെ എല്ലാ സ്റ്റെപ്പിലും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബട്ട് ഐ എം നോട്ട് സ്റ്റോപ്പിംഗ് ഐ എം ടു ഫാസ്റ്റ് ദിസ് ഫല്ല നൈസ് ലവ്ലി തിക്ക് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഓക്കെ പഫ് പേസ്ട്രി ശരിയാക്കണ അത്രയും സമയം നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കാം പഫ് പേസ്ട്രി ഇതേ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ നല്ല സ്കിൽഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ പഫ് പേസ്ട്രി ഉണ്ടാക്കിക്കോട്ട ഞാൻ എന്താണെങ്കിലും പഫ് പേസ്ട്രി ഉണ്ടാക്കാൻ ഭയങ്കര സ്കില്ലുള്ള ആളല്ല ചെറിയ പേസ്ട്രിയാണ് എനിക്ക് വലിയ ഷീറ്റ് കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ അതെനിക്കിതിന് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം ഏതാണ്ട് ഇതേ ഒരു ഷാറ്റോ ബ്രിയാണിന് നമുക്ക് അര കിലോ മഷ്റൂമാണ് കേട്ടോ വേണ്ടേ ഓക്കെ അതിന് നമുക്ക് ഈവൻലി പരത്തി എടുക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ വെള്ളം ഒലിച്ച് വരുന്നില്ല വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത്ര അവസ്ഥ വെച്ച് നോക്കിയാൽ മൊത്തം മോയിസ്റ്റ് ആവും ഓക്കെ ജസ്റ്റ് റോൾ 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 ഫസ്റ്റ് ഒരു ലെയർ ഇത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇടുക കുറച്ച് നമ്മുടെ പഫ് പേസ്ട്രീനെ റിലീസ് ചെയ്യുക ട്രൈ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറ്റാവുന്ന അത്രയും ടൈറ്റ് ചെയ്യുക എഗെയിൻ റോൾ റോൾ ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാണ്ടല്ലോ അതെ നമുക്ക് എക്സസ് പേസ്ട്രി ഒരുപാട് വേണ്ട അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഈ ഭാഗത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ തന്നെ നമുക്ക് നിർത്തണം കേട്ടോ കറക്റ്റായിട്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ ഞാൻ ഈ പോർഷനും കൂടി കട്ട് ചെയ്തു ഉരുട്ടാം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉരുട്ടാം നമുക്ക് ഉട്ടാൻ ഞാൻ അടുത്ത് കിട്ടാണ്ട ഗോൾഡ് ഇപ്പം എൻ്റെ കൂടെ നിറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടുന്ന കേട്ടാ ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി നൈസ് ആൻഡ് ടൈറ്റ് ഓക്കെ ഇവിടെ കണ്ട കുറച്ച് എക്സസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ പേസ്ട്രി കുറച്ച് വലുതാണ് ഓക്കെ കണ്ണാടിയിൽ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ നോക്കിയതാ ഇതേ നമ്മുടെ പുതിയ ക്ലാഡ്രാപ്പിൽ നമ്മൾ ഇവനെ വെച്ചു ഒന്ന് എടുത്തു റോൾ ചെയ്തു ഓക്കെ നമ്മുടെ ഒട്ടിക്കൽസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും ഇനി എന്താണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ബ്രെഡിൻ്റെ മുകളിലും പഫ്സിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ എഗ്ഗിയൊക്കെ അടിക്കുന്നത് കുറച്ച് എന്തിനാണ് നല്ല കളറും ഭംഗിയൊക്കെ ഉണ്ടാവാനായിട്ട് ഒരു ലേശം എഗ്ഗി ഒക്ക് ലഫ്ലേ പിന്നെ എന്താ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഗ്ഗി ഒക്കെ അടിക്കണമെന്ന് പറയാത്ത അവിടെ സൈഡിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ അമ്മയ്ക്ക് ഇളക്കാനും മോൾക്ക് ഇങ്ങനെ വന്ന് പെയിൻറ്റ് അടിക്കാൻ നമ്പർ വണ്ണാ ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ കൊണ്ടാൽ ഞാൻ വരാം ഇളക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതുപോലെയാണ് കൊള്ളുക അതുപോലെയാണ് പിങ്ങ് പെയിൻറ്റ് അടിക്കാൻ വരും ആദ്യം വന്നു ഫുഡിച്ചോളാം അപ്പം നിന്നെ കുറ്റം പറയാക്കി ഇനി നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല വെച്ചെങ്കിൽ ചിലർ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നെറ്റ് പോലെ ഒരു വല പോലെ ഈ എന്താ പറയുക പഫ് പേസ്ട്രിയുടെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഡിസൈനൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഡിസൈൻസ് വേണമെങ്കിലും കിട്ടാം കേട്ടോ ഞാൻ പുള്ളി ഇട്ടിട്ടുള്ള പോലെ തന്നെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ചെറുതായിട്ട് കത്തി തിരിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് ചെറിയൊരു വര നമ്മളല്ലേ ഫ്ലേക്കി സോൾട്ട് ഇല്ല ഞാൻ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ സാധാ സോൾട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യണത് ഫ്ലേക്കി സോൾട്ടാണ് വെച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടി ഇങ്ങനെ സോൾട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ പിരി 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 ആന്നിരിക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും കുറച്ച് തൈമും വേണമെങ്കിൽ വേവനേക്കളും തൊട്ട് മുന്നേട്ട് നമുക്ക് ഇടാം അപ്പോൾ കുറച്ച് ടെക്സ്റ്റേഴ്സ് ലഫ്ലേ ലൂക്ക് എ ഓക്കെ സാധനം റെഡി ആയിട്ട് വന്നില്ലേ ഇനി വേവണ സമയത്ത് നടു പൊളിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എടുത്ത പണി മുഴുവൻ വെറുതെ ആവും ലെറ്റ് സി ഞാൻ ശരിക്കും ഇരുന്നൂറ് ഡിഗ്രിയിലാണ് സാധാരണ കുക്ക് ചെയ്യാറ് എൻ്റെ അവൻ വെച്ചിട്ട് കളിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ല അതുമാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ മോൾ വശം വേവുകയും ഇൻറ്റേണലി ഞാൻ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഇവിടെ തീരെ മീഡിയം റയർ ഗോൾഡേക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടമാവില്ല അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റിൻ്റെയും സിക്സ്റ്റീനെയും ഉള്ളിൽ ഇൻറ്റേണലി കൊണ്ടുവരാനാണ് നോക്കണേ കേട്ടോ ആമേനെ വേവിച്ചിട്ട് വെച്ച പോലെ
അടിവശം കുറച്ച് സോഗിയാണ് നമുക്ക് വയർ മെഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ വയർ മെഷിന്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം പോയി കിട്ടും സോ പ്രീ മച്ച് ഗുഡ് നൈസ് ഞാൻ എന്ത് ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇനി കട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാട്ടാ വെയിറ്റ് ചെയ്യട്ടാ കോണ്ട് പറഞ്ഞെ നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ടാ കട്ടായി പോണേ ഓക്കെ പെർഫെക്റ്റ്ലി കുക്ക്ഡ് കാണണ്ട കൂടെ ഓക്കെ ഈ ഭാഗം നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട കേട്ടോ കുറച്ച് കോർണർ ബിറ്റ് ആണ് കണ്ട എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു തരിയും കൂടെ റെസ്റ്റ് ആവായിരുന്നു ഒരു പതിനാറ് മിനിറ്റ് ആവായിരുന്നു ഒരു തരി ജ്യൂസ് കൂടി താഴെ സക്കായി പോവാനുണ്ട് ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ സെൻ്റർ പാർട്ട് ആകുമ്പോഴേക്കും നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ട് വരും ഞാൻ അവൻ ഇപ്പം അങ്ങോട്ടേക്ക് പുഷ് ചെയ്യണില്ല കേട്ടോ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അവൻ ഒരുമിച്ച് പുഷ് ചെയ്യാം ഇപ്പം കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നാൽ ഒരു ഒരു ഏനമറി ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓക്കെ ഞാനിവിടെ ഒരു കുഞ്ഞൊരു ഒരു നമ്മുടെ ഒരു വുഡൺ ഇതെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അഭിപ്രായം വേറെ ഒന്നല്ല സ്റ്റിൽ ലോർ ഓഫ് മോയിസ്റ്റ് ഇതിൽ കെട്ടിക്കളിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ബദർ ഷോറായി ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പീസിനെ എടുത്തിട്ട് കമത്തിയാണ് വയ്ക്കണേ ഓക്കെ ദ ലഫ്ലി ലഫ്ലി സെക്കൻഡ് പീസ് നൈസ്ലി കുക്ക്ഡ് മഷ്റൂമ് കണ്ട ഉള്ളിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല സൂപ്പർ മീഡിയം റയർ ആണ് നൈസ് ലൂക്ക് അറ്റ് ദ കുറച്ച് മഷ്റൂം ഇങ്ങനെ ബാക്കി വന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കഴിച്ചു നോക്കട്ട നമ്മുടെ പഫ് പേസ്ട്രി മഷ്റൂം സെറാനോ ഹേമ നമ്മുടെ ബീഫ് മീഡിയം റയർ കണ്ട അതിൻ്റെ ഉള്ളകെ ഓഫ് കോഴ്സ് സൈഡിലേക്ക് വരും തോറും ഈ പീസിൻ്റെ കുറച്ച് തിന്നർ പാർട്ടായതുകൊണ്ട് ഈ ഭാഗത്തുള്ളത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് വേവ് കൂടിയിട്ടുണ്ട് സെൻ്റർ പാർട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കറക്റ്റ് പെർഫെക്ഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സൈഡിലേക്ക് വരും തോറും കുറച്ചും കൂടി ചെറുതാണ് ഓക്കെ ടൈം ടു ഈറ്റ് നൗ കമോ കിര നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ഇതൊരു പാർട്ടി ഡ്രിങ്കും കൂടി ഐ മീൻ പാർട്ടി ഡ്രിങ്ക് ഒരു പാർട്ടി ഫെസ്റ്റിവൽ ക്രിസ്മസ് സമയത്തൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ സോ നമുക്ക് ലേശം വൈനൊക്കെ അടിക്കുന്നതിന് പകരം ഇന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കൊറോണയാണുള്ള പിങ്ങോന് കൊറോണ പതിനെട്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിങ്ങോ കുറച്ച് ഗ്രേവി ഒക്കെ വേണം ഇന്ന് ഞാൻ ഗ്രേവി ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് വെല്ലിങ്ടൺ ഓൺലി ഓക്കെ ഞാൻ നല്ല സൂപ്പർ മീഡിയം റയർ തന്നെ നോക്കിയിട്ട് പിക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഇറച്ചി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇറച്ചി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു പീസ് പിങ്ങോനെ അങ്ങനെ പിങ്ങോനെ ഒരു നായപ്രായം ചോദിക്കാന്ന് ആ ഏന്നാ നിങ്ങൾക്ക് കുമ്പി ഉണ്ടോ നീ വർക്ക് ഔട്ടൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് കയറിക്കുണ്ട് കിര കഴിച്ചു നോക്കിയ കിരൺ ചിക്കനെ തുപ്പി നീ എല്ലാരും എടുത്തും മറ്റേ നിന്നെ എല്ലാരും ബർത്ത്ഡേ വിശ്വസ ചെയ്തായിരുന്നു കൊറേ ആളുകള് അപ്പൊ ഒരു താങ്ക് യു പറഞ്ഞ എല്ലാരും എടുത്തും ഞാൻ ശരിക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ എഗ് പഫ്സ് കഴിക്കണ പോലെ കഴിക്കാൻ പോണേ കേട്ടോ ഓക്കെ ലെറ്റ് സി അടിപൊളിട്ടോ ബാലൻസ് ഓഫ് ഫ്ലേവേഴ്സ് കാരണം ആ സെറാനോ ഹാമും മഷ്റൂമും എല്ലാം കൂടെ ഉപ്പും പിന്നെ എന്താ പറയാ ബീഫ് നല്ല ടേസ്റ്റാ കുക്കിന്റെ പെർഫെക്ഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ പാട്ട് പ്ലേ ചെയ്യോ യൂട്യൂബ് തന്നെ പുറത്തേക്ക് എടുത്തിരുന്നു അല്ലേ സ്വച്ഛ വേസ് അവരുവാൻ ഞാൻ നിന്നോട് നൂറ് തവണ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യണതിന്റെ ഇടയിൽ ദയവ് ചെയ്ത് നിന്റെ കുച്ചു കുച്ചു പറയരുതെന്ന് ഇനി മേലാകെ നീ പറഞ്ഞാൽ നിന്നെ ഞാൻ ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യും ഉറപ്പുള്ള കാര്യം വേറെ കുടിക്കുന്നു പിന്നെ എങ്ങനെയാന്ന് എന്റെ തൊണ്ടയിൽ ഒരു വലിയ പീസ് ബീഫ് അങ്ങനെ പെട്ടിട്ടിരിക്കും ഞാൻ ചത്തുപോയല്ലോ ബീഫ് ഓക്കെ ഗോൾഡൻ അഭിപ്രായത്തിൽ നമ്മൾ ബീറ് കുടിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ കുടിക്കുന്നറിയോ 
ബാക്കി കഴിഞ്ഞ പത്ത് ഇരുപത് കൊല്ലമായിട്ട് ഇന്റെ എല്ലാ ഭാഗവും അതിനെ ഒരുപാട് <laughs> 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 മീറ്റിന്റെ കൂടെ വരുമ്പോഴാണ് എന്തായാലും പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് സൂപ്പർ സാധനം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊക്കെ മിസ് ആയി പോയി എല്ലാവർക്കും അപ്പൊ ഇതുപോലത്തെ സൂപ്പർ സൂപ്പർ കൂടി പോയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇനിയും കാണാം അതുവരെയും ബൈ ഫോർ നോ ബൈ ബൈ നായകൻ വീണ്ടും പറ എവയത്തെ കിട്ട ഭയതാണേ അതേ മോഹം രണ്ട് ഫാക്ച്വൽ എറേഴ്സ് ഉണ്ട് അതൊന്ന് പറയാന്ന് വിചാരിച്ചു ഒന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ പച്ചറിച്ചിയുടെ വീഡിയോ ഇട്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ പച്ചറിച്ചിയുടെ വീഡിയോ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോ അതിൽ ആക്ച്വലി ഞാൻ ഇതിനെ പറയുന്ന പേര് യു കെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേരുണ്ട് പിന്നെ മക്ബാങ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ കുറച്ച് ആൾക്കാർ എനിക്ക് മെസ്സേജ് ഇട്ട് പറഞ്ഞു ചേട്ടാ മക്ബാങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ആ ഡിഷിന്റെ പേരല്ല എന്ന് അപ്പോഴാണ് ഞാനത് നോക്കിയത് കാരണം ആ വീഡിയോയിലൊക്കെ മക്ബാങ് എഴുതിയിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ആക്ച്വലി അതിനെ മക്ബാങ് എന്നാണ് പറയാന്ന് സോ മക്ബാങ് ഞാൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഈ ഇങ്ങനെ കഴിക്കുന്നത് ഒരു വീഡിയോ ആക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുമല്ലോ ആ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന ആ മൊത്തം പ്രോസസ്സിനെയാണ് മക്ബാങ് അതായത് കൊറിയൻ മക്ബാങ് അതായത് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എന്നാ മോനെ അപ്പൊ അതാണ് മക്ബാങ് സോ അത് എന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് പറ്റിയ തെറ്റാണ് അതിനെ യു കെ എന്നാണ് പറയാ നമ്മൾ ബേസിക്കലി ടാർത്തിയാർ ഓക്കെ ചില ആൾക്കാർ ടാർത്തിയാർ എന്ന് സ്പെല്ലിംഗ് തെറി വിളിക്കും ഞാനത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് പോലില്ല അല്ല ഞാൻ ഞാൻ വിചാരിച്ച എന്താ ഞാൻ ഈ പറയണത് ആളുകൾ ടാട്ടിയാർന്ന് കേട്ടിട്ടാണോ എന്ന് അറിയില്ല ഓക്കെ നീ എഴുതി തെറ്റിയതാ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ഫാക്ചൽ വേറെ ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ ടെൻഡർ ലോയിന്റെ ഒരു വീഡിയോ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോർഷനൊക്കെ കാണിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ തന്നെയാണോ വേറെ ഏതിലാണ് ഓർക്കണില്ല ബീഫിന് ഒരു ടെൻഡർ ലോയിനെ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ബീഫിന് ഒരു ടെൻഡർ ലോയിനല്ല ബീഫിന് ആക്ച്വലി രണ്ട് ടെൻഡർ ലോയിനുണ്ട് നമ്മുടെ നട്ടലിൻ്റെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഞാനൊരു ആടിനെ പോർഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ അതിന് മുന്നിട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഞാൻ രണ്ട് ടെൻഡർ ലോയിനും പ്രോപ്പറായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആക്ച്വലി എനിക്ക് തോന്നുന്ന ആ സമയത്ത് ടീബോണിൻ്റെ സ്റ്റേക്കിനെ കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ ഐഫിലറ്റും ഒരു സൈഡിൽ സെർലോയിനും പോടാൻ വേണ്ട കളി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് പറ്റിയിട്ടുള്ള എന്തോ ഒരു തെറ്റാണ് ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല സോ അതും തെറ്റാണ് ഒരു ബീഫിന് അഗെയിൻ അപ്പോളജീസ് ഒരു ബീഫിന് രണ്ട് ടെൻഡർ ലോയൻസ് ഉണ്ട് തെറ്റരുത് ഒന്നുമില്ല ഒരു നട്ടലിൻ്റെ ഇടത്തും വലതും രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിലുണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലും നമ്മുടെ സെർലോയൻസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ അങ്ങനെ രണ്ട് തെറ്റ് നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഈ ടെൻഡർ ലോയും മറ്റും ചെയ്യണ സമയത്ത് കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ഫാക്ച്വൽ എറേഴ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫാക്ച്വലി തെറ്റാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ട് അപ്പോളജൈസ് ചെയ്യാം ഒരു വിഷയമില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ താങ്ക് യു എന്നോട് മക്ബാങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതും അതുപോലെ തന്നെ ടെൻഡർ ലോയിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ ആളുകൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ തുടർന്ന് നമ്മുടെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് പറ്റുന്ന മണ്ടത്തരങ്ങളും നമുക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സംഭവങ്ങളും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സകല മറ്റു ടീമുകൾക്കും നമ്മുടെ ടീം ബുംബാങ്ങിന്റെ വക ഒരു അഗെയിൻ ടു ബുംബാങ് സ്റ്റുഡി യു ഹാപ്പി ഓക്കെ